वेलकम बैक इक बिजनेस अप्डेश शूस्ते देसी स्टाक मार्केटलु फ्लाट गा प्रारहमम आये मोदटा लाभल्ल उन्डगा आ तरवात वेंटने नस्टा लोकी जार कुनाई सेंसेक्स 160 पोईंटल नस्टंतो 59 वेला 600 पोईंटल देग्रा ट्रेड आउत्तुन्दे एका 50 पोईंटल नस्टंतो निफ्टी 17 वेला 500 पोईंटल वद्ध ट्रेड आउत्तुन्दे HCL Tech, ONGC, BPCL, UPL, Coal India लाबल्ल उन्डगा अधानी Enterprises, अधानी Ports, Budget Finance, NTPC, DVSLAP नस्टाल्लो उन्� इक इरोजु स्टोक मार्केट्स ची सम्मन्दींची विसलेश नंदींची इंदुकु मनतो पाटु लाइवलो सिध्धेंगा उन्नारू एनलिस्ट चिन्नम नेनी राम प्रकाश करू गुड मोनिंग राम प्रकाश करू गुड मोनिंग सो मनन नीन चूसाम चाला वरुकु इटो देसिया स्टोक मार्केट्स हैते भारीगा नस्टालन मोटा गटकुन्नाई सो इरोज कुड फ्लाट इगा स्टाट आई एला उन्डे चान्स उन्दांटार। Indonesia And uh, selling good, uh, I think you are getting a lot of say, sales from FIs and uh, other institutions. Uh, predominantly, when I'm Nifty 500 choose kunna goda, last uh, uh, one year low, if you are looking at it, I think uh, uh, Nifty 500 or 70 percent of Nifty 500 are down by at least 20 percent. At least half of Nifty 500 and 250 stocks are down by at least 30 percent. Uh, one third of the Nifty 500 is down by around 40 percent. So, if you look at Nifty 500, Nifty 50, Nifty next uh, 150 and uh, 200. So, 500 tops uh, Nifty 500 is almost down. So, it's a good market for fundamentally strong companies. Everything it's a good uh, pickup, uh, I would say. But it is basically a rise on sell. So, a lot of traders are selling at higher levels to book profits. So, global wise ga choose kuna tai te kuda chala varko America markets kuda na stala baata padita ho nae. So, dini effects mein mana markets pay enta varko undo achchan taro. The broad ga global markets choose kuna gora. I think the trigger point ei the endo na Fed minutes ande. Already a Fed minutes bite ko chindi. So, Fed minutes enta tai enta kundo monetary policy. इंफ्लेषन एन दान प्रकारम इंटरेस्ट रेट्स आर आल्सो गाइडेड सो मुंडु मुंडु अप्रैल लो आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स कुड फर्दर गो अप अन्य ओका व्यू आई थे एर पड़ी थी सो दान तो आई थिंक इन्वेस्ट मार्केट इज रिएक्टिंग नेगेटिवली अधे माध्यम का फेड मिनट्स लोगों डा कुछ हम नेक्स्ट मीटिंग लोगों डा uh, on nuclear war or you know withdrawing from uh, some of the treaties between the, the global treaties so that is one another factor so uh, geopolitical situation interest rates are driving uh, the sentiments of the market alage manam chusukunnattu aithe kuda chaala varaku ee rupay value anedi inka taggipotha undi adhe vidhanga crude oil kuda nashtal an mota kutti kattukundi ninna chusukunnattu aithe so ela unde chance undantaru I think it is going to be a uh, uh, sideways. I think that it is going to be really uh, challenging times. Uh, investors they can look at uh, conservative, fundamentally strong companies. But uh, I would suggest a strong relook. Indian markets, Indian investors, debt market, they can take a view on the debt side. Mutual funds, I think a lot of you have. Uh, uh, debt uh, market the government of India bonds, corporate bonds, uh, it went to you know credit risk uh, funds. Even you know, so 
yields are really high interest rates save the perigaro yields perigin tarata you know going forward one year two years down the line aithe tappakunda investors ku positive returns vachhe avakasam అలాగే మన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్స్ పైన అయితే ప్రధానంగా అదానికి సంబంధించి ఇష్యూయే ఎక్కువగా ప్రభావం చూపుతున్నట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది చాలా వరకు షేర్లను అమ్మేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తోంది సో ఎలా ఉండే అవకాశం ఉందంటారు న్యూస్ ఆర్టికల్స్ అయితే వచ్చాయండి చాలా మటుకు కూడా ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ కంపెనీస్ లైక్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ కానివ్వండి అదానా అదానీ టోటల్ గ్యాస్ అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ టు సిక్స్టీ డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి ఐ థింక్ దే ఫాలన్ బట్ ఎస్ ఇట్స్ ఎ గ్రూప్ విచ్ ఇస్ ఇట్ టు లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పోర్ట్స్ కానివ్వండి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ కానివ్వండి తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్స్ దే ఆర్ ఇన్ టు యూనో లాజిస్టిక్స్ సో ఇటువంటి మార్కెట్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజింగ్ ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇస్ రేస్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో ఒక ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ మాత్రం ఐ థింక్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఇఫ్ నెక్స్ట్ ఒక వెయిట్ అండ్ వాచ్ లానే ఉంటుందండి కంప్లీట్ గ్రూప్ కానివ్వండి చూసుకుంటే కూడా ఎందుకంటే సిమెంట్ ఆల్సో దే ఆర్ దేర్ ఏసీసి సిమెంట్ కానివ్వండి గుజరాత్ అంబుజా సిమెంట్ కానీ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గుడ్ సెక్టర్ దే ఆర్ ఇన్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టర్ అండ్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ అలాగే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో చాలా వరకు కూడా ఇన్వెస్టర్స్ కొంత అయోమయం లో ఉన్నారు వేట్ పైన ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఏంటి అనే విషయంపై సో ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ఏ సెక్టర్స్ బాగున్నాయంటారు వేట్ పైన ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు ఈక్విటీ యాజ్ అ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాకుండా కూడా డెట్ మార్కెట్ కూడా కొంచెం చూస్తే బాగుంటుందండి యూ హ్యావ్ రియలీ గుడ్ పేపర్స్ లైక్ డెట్ మార్కెట్ లో క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్స్ అని ఉన్నాయి యూ కెన్ లుక్ అట్ ఇట్ ఐ థింక్ పీపుల్ ఆర్ కొంచెం దీని పరంగా కూడా ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ చూసుకుంటే మాత్రం సైడ్ వేస్ అయి ఉండేది మార్కెట్ అండ్ నెగిటివ్ రిటర్న్ నిఫ్టీ కానివ్వండి ఆర్ నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కానివ్వండి యూ హావ్ గివెన్ ఎవరి నెగిటివ్ రిటర్న్ బట్ పాజిటివ్ రిటర్న్స్ వచ్చేసంటే యూఆర్ గెటింగ్ అ గుడ్ ఈల్డ్స్ ఆన్ లాడ్ ఆఫ్ బాండ్స్ దెర్ ఆర్ సమ్ గుడ్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ కార్పొరేట్ కానివ్వండి ఐ థింక్ ఈవెన్ బ్యాంక్స్ ఆర్ నవ్ ఆఫరింగ్ గుడ్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రేట్స్ ఫర్ వన్ ఇయర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డేస్ ఆర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డేస్ ఈ రేంజ్ లో సో కన్జర్వేటివ్ ఇన్వెస్టర్స్ కెన్ లుక్ అట్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ రామ్ ప్రకాష్ గారు ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్స్ కి సంబంధించి మంచి విశ్లేషణ అందించారు రైట్ ఇక స్టాక్ మార్కెట్లపై బేర్ పంజ అదానీ గ్రూప్ షేర్లకు మరింత దెబ్బతీసింది ఈ కంపెనీల పరపతి రేటింగ్ పై సెబి దృష్టి పెట్టడం సెంటిమెంట్ ను మరింత దెబ్బతీసింది ఏ ప్రాతిపదికన వాటి రుణ పత్రాలకు పరపతి రేటింగ్స్ ఇచ్చారో తెలపాలని రేటింగ్ ఏజెన్సీలను సెబి కోరింది దీంతో అదానీ గ్రూప్ రేటింగ్ సంస్థల మధ్య ఉన్న సంబంధాలు బయటపడే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి ఈ విషయంలో ఏమాత్రం ప్రతికూల విషయాలు బయటపడినా అదాని గ్రూప్ మరిన్ని చిక్కుల్లో పడుతుందని భావిస్తున్నారు సెబి ఆదేశాల నేపథ్యంలో మదుపర్లు భారీ ఎత్తున అమ్మకాలకు దిగడంతో అదాని గ్రూప్ లోని పది లిస్టెడ్ కంపెనీల షేర్లు మళ్లీ నష్టాల బాట పట్టాయి ఒక్క రోజులోనే యాభై కోట్లు క్షీణించాయి ఇక నిత్యావసరాలైన ప్యాకేజ్డ్ పాల ఉత్పత్తులు డైరీ ఉత్పత్తులతో పాటు ఇళ్లలో వాడుకునే వాషింగ్ మిషన్లు ఫ్రిజ్లు ఎయిర్ కండిషనర్లు సౌందర్య సాధనాలు వ్యక్తిగత సంరక్షణ ఉత్పత్తులు రెడీమేడ్ దుస్తుల ధరలు రాబోయే రెండు నెలల కాలంలో మూడు నుంచి పది శాతం మేరకు పెరిగే ఆస్కారం ఉంది పెరిగిన మూడు సరుకు వ్యయాలను కస్టమర్లకు పంచాలని వివిధ కంపెనీలు భావిస్తూ ఉండడమే ఇందుకు కారణం ద్రవ్యోల్బణం చుక్కలనంటడం అమెరికా డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ భారీగా క్షీణించడం వంటి అంశాలు పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ మూడు నుంచి పది శాతం ధరల పెంపు ఎక్కువేమీ కాదని గత రెండేళ్ల కాలంలో అతి తక్కువ అని కంపెనీల టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు అంటున్నారు డిమాండ్ పెరగడానికి అవకాశం కల్పిస్తూ వివిధ కంపెనీల వ్యయ భారాన్ని తామే భరిస్తూ వచ్చామని వారు చెబుతున్నారు ఇక అనిశ్చితి మబ్బులు కమ్ముకున్న ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వెలుగుతున్న ప్రదేశంగా భారత్ కొనసాగుతుందని అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి కితాబ్ ఇచ్చింది ఈ ఏడాది ప్రపంచ వృద్ధిలో పదిహేను శాతం భారత్ నుంచే లభించనుందని ఐఎంఎఫ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టాలినా జార్జివా అన్నారు ఈ మార్చితో ముగియనున్న రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత జీడిపి వృద్ధి రేటు ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది శాతంగా నమోదు కావచ్చు అని అంచనా వేసింది కరోనా కనిష్ట స్థాయిల నుంచి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను డిజిటలీకరణే కాపాడింది బడ్జెట్ లో ప్రకటించిన బలమైన ద్రవ్య విధానం భార
జిల్లాలోనే వృద్ధి కాస్త తగ్గి ఆరు పాయింట్ ఒకటి శాతం నమోదు కావచ్చని భావిస్తున్నట్లు జార్జివా తెలిపారు ఇక ఇవి ఇప్పటి వరకు నా బుల్టెన్ అప్డేట్స్ చూస్తూనే ఉండండి ఏబిఎన్